Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magwantuhan. NBA Action November 27, Sabado. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So, 12 games tayo sa ako na ito. Kaya naman game updates muna tayo. First game natin ay binigay ng Clippers ang ikalimang sunod na talo ng Detroit Pistons sa score na 107 to 96. 21 points si Reggie Jackson, 16 points, 10 rebounds si Terrence Mann, 15 points si Eric Bledsoe at 12 points naman kay Paul George. Sa game na ito ay hindi naging maganda ang offense ng Clippers. 42% lamang sila sa field at 28% naman sa 3 points. Ngunit sapat na nga ito upang makuha ang panalo laban sa Pistons. Pinutol naman ng Charlotte Hornets ang 5-game win streak ng Minnesota Timberwolves sa score ng 133-215. 18 points si Gordon Hayward, 18 points, 7 rebounds si Miles Bridges, 17 points si PJ Washington, 15 points si Terry Rozier at 10 points, 6 rebounds at 13 assists naman para kay Lamelo Ball. Hindi na mapigilan ng Phoenix Suns at muli nilang nakuha ang malaking panalo laban sa New York Knicks sa score ng 118-97. 32 points si Devin Booker, 12 points at 10 assists si Chris Paul at 14 points, 12 rebounds naman kay DeAndre Ayton. Nalimit nga nila si Julius Randle sa 9 points lamang. Ang Suns ay nakuha na ang kanilang 15th straight win. Magiging kabang-abang ang kanilang next game laban sa Brooklyn Nets at masusunda naman yan ng game laban sa Golden State Warriors. Tinambakan din ng Chicago Bulls ang Orlando Magic sa score na 123-88. 23 points si DeMar DeRozan, 21 points si Zach Levin, 20 points si Kobe White, 16 points, 8 rebounds si Nikola Vucevic, 13 points, 4 rebounds, 6 assists and 5 steals si Lonzo Ball at 4 points, 4 rebounds, 5 assists at 4 steals din kay Alex Caruso. So magandang bounce back win para sa Chicago Bulls matapos ang back-to-back loss. Big win din para sa Indiana Pacers laban sa Toronto Raptors sa score ng 114-97. 23 points, 18 rebounds si Sabonis, 17 points, 10 rebounds si Miles Turner at 19 points din kay Karis Levert. Tinambakan naman ng Atlanta Hawks sa Memphis Christie sa score ng 132-100. 31 points, 10 assists si Trey Young. 23 points, 17 big rebounds si Clint Capella at 21 points, 8 rebounds din kay John Collins. Bukod nga sa tinambakan ng Memphis sa game na ito, nagtamo din ang knee injury si Jamorant at hindi nga siya makapaglakad bang isa patungo sa locker room at non-contact din ng injury na ito which is very concerning. Maghihintay pa tayo ng resulta ng MRI. Close win naman para sa Washington Wizards laban sa OKC Thunder sa score na 101 to 99. 20 points si KCP, 20 points din si Bradley Beal, 14 points si Montrezl Harrell at 11 points 10 rebounds naman kay Kyle Kuzma. So napaka-balance nga ng kanilang scoring mga kaibigan. Panalo din ang San Antonio Spurs laban sa Boston Celtics sa score ng 96 to 88. 29 points at 11 rebounds si Dejounte Murray at 17 points, 14 rebounds naman kay Caldon Johnson at kasama din dyan ang poster dunk. Binigay naman ng Milwaukee Bucks ang ika-anim na sunod na talo ng Denver Nuggets sa score na 120 to 109. Si Giannis ay gumawa ng 24 points, 13 rebounds and 7 assists. 20 points si Pat Connaughton, 17 points, 7 assists si Chris Middleton at 16 points, 6 assists naman si Drew Holiday. Ito na din nga mga kaibigan ng ika-anim na sunod na panalo ng Milwaukee Bucks. Na-upset naman ang Utah Jazz ng New Orleans Pelicans sa score ng 98 to 97 at yan ay pinangunahan ng 21 points, 8 rebounds at 5 assists si Brandon Ingram. Nakuha naman ng Golden State Warriors ang kanilang 10th straight win matapos silang talunin ang Portland Trailblazers sa score ng 118 to 103. Another big game para kay Stephen Curry, 32 points, 7 rebounds at 8 assists. 25 points din si Andrew Wiggins, 17 points, 8 rebounds and 12 assists naman kay Draymond Green at 14 points din si Jordan Poole. Sinubukan pa nga ng Portland na gumawa ng comeback sa 4th quarter ngunit again nag-take over na nga si Curry mga kaibigan sa dulo at tinapos ang anuman na chance na meron ng Blazers na makabalik sa game na ito. Hindi nga mga kaibigan magawa ng solusyon ng Blazers ang mga play ng Warriors sa napakadaming option. At sa unang 45 minutes ng game na ito ay nalimit lamang nila si Damian Lillard sa 9 points. Ngunit syempre it was a total team effort para sa Warriors. Sila ngayon ay mananatiling nasa tuktok ng NBA sa record na 17 wins and only 2 losses. At sa ating last game ay tinalo ng Sacramento Kings ang Lakers sa triple overtime sa score na 141 to 137. Si De'Aaron Fox ay gumawa ng 34 points at 8 assists, 19 points at 9 assists si Tyrus Halliburton at 25 points naman kay Buddy Hield. Sa Lakers naman ay si Lebron ay gumawa ng 30 points, 7 rebounds and 10 assists, 29 points, 10 rebounds at 11 assists si Russell Westbrook. 
20 points si Malik Monk at 23 points, 8 rebounds naman si Anthony Davis. Naging dikit ang game na ito simula sa first quarter hanggang sa third quarter. Sa fourth quarter naman ay lumamang na ang Lakers ng 13 points ngunit again umabot pa rin ang game na ito sa overtime. Sa overtime naman ay gumawa na ng 8 point lead ang Lakers ngunit matuloy talaga ang laban ng Kings kaya naman umabot pa ito sa double overtime. At mga kaibigan mukhang ayaw nga matapos ng game na ito, umabot pa sila sa pangatlong overtime. At sa third overtime naman ay kitang kita nga na pagod na ang Lakers at mas may energy ang mas batang team ng Sacramento Kings kaya naman kinapos sila. Ano ba ang masasabi no tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalibutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!